更精油、五 G 视频手机，双方都更清晰。OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。奥利奥探案路上，黑白通吃。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。关注芒果好物或名侦专属产品。本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得一根金条，其余玩家需归还金条。晚上十点十五分的时候，这锅唐人街上真是老古董店的老板真古董死在了店里，尸体右半部分被严重烧伤，右手上有几道刀疤一样的伤口。天哪，怎么搞成这个样子啊？老高，两个月以前鬼戏曲才来到这儿，他跟我十岁的时候梦到的那个女孩长,长得一模一样。孩子他妈只留下高山流水图给小画。但没想到古董却想要这幅画，真古董给鬼把戏打了十万块钱，他让你找什么高山流水图吧？你怎么知道他叫我找高山流水图？寻找寻找荷叶，荷叶是谁啊？他跟我说，从这幅画的信息，有可能能找到你弟弟的下落。十二月三十一号下了一场大雨，有一个土坑被冲开了，里面发现了父亲的遗体。蛇蝎心肠啊你！这这个是意外，你要听我解释，这是意外。所以那 Q 给我找的那段视频是什么？你拿着我的衣服进我家干什么？他抢走了我心爱的人，还这样对他。所以你看到了我的那个视频是吗？跟老甄有矛盾的其实是死者本身，那为什么最后杀了老甄的是欧？加油，侦探，侦探好运。第一，我比较倾向于先把鬼鬼给排除掉。鬼真他们两个的关系没有那么深入。第二，萨很多东西他是被蒙在鼓里，他可能会是一个间接杀人事件，因为现在死者最终的直接死因我们还是无法想。但是就是最直接的死因一定是最恨他的人。陈欧和和。那其实欧在发现自己这么多的真心付出变成了泡影的时候，他会存在着愤怒的杀人。五事顺心如意来，各位嫌疑人们，稍等，我们先搜身。来摸吧，摸吧。你们不能摸他。哇、wow, ！我觉得在这两个眼睛里面，别动。这两个眼睛里有东西，我摸到了。嗯哼，我的手机。一个一个来，我们先。哦哦，香包，香包。这个东西你们会怕？我跟你们说，会怕。对对对。
这是我的钥，我我房间的一个钥匙。这个是什么？钥。钥钥。嗯。别闹。钥钥。别闹。钥钥。别闹。钥钥。钥。这个药是什么药？毒药，两个小时必死药。毒谁？毒针。今天九点半是应该是今天早上九点半，再给你最后一天的时间，不重要。可是跟我说过你的身世背景。今天晚上还不把东西搞到手的话，我就把你以前的秘密曝光，你等着被抓吧。他就被要挟了。我被我被要挟了，因为我那个不重要的朋友透露了我有杀过人的消息，所以他有想要拿这个要挟我。除了这件事情之外呢，还有那个。高山流水图呢？我是为了我爱上的人，他这幅画对他很重要，我不能让真得到手，所以我把它拿到我这儿。你除了拿窃听器，还拿了高山流水图。对。你觉得我会相信你这个说法吗？为什么不相信呢？<笑><笑>一开始虚情假意，但是我现在真心真意。好吧，我接受啊，好的好的，好，乖。再听听看，手机里面有什么东西？你回复他说今天晚上九点钟我会去找你，到时候你想要东西我就给你一个满意的答复。你九点钟去找他了吗？我去找他了呀。在哪里找他？在他家。在他家里，他在，所以说八点四十五去找他的人是谁？是八点四十五是陈陈，你八点四十五去找了他，对，他也在，在，九点钟他还在活蹦乱跳，在，好，这个是你，这是我的房间的一个钥匙，在哪儿？在这儿，在这儿，啊，在这儿，在这儿，来，是他，是他。哦，我的妈呀！哦，这是孤儿院，你是孤儿？哦，那个那个是你姐姐。这是一个高山天使孤儿院的收养协议书，呃，贾团长他收养了两个人，一个叫鬼姐姐，现年十六岁；鬼把戏现年六岁，比他小十岁。二零零一年的一月一号收养的。你小时候那个是他姐姐，魂牵梦绕的是他的姐姐，对吧？这是姐姐，我看看，你看姐姐这长得好看多了呀。嗯。高山流水茶，这个是，你为什么会有高山流水茶呢？你也是 M 国的人吗？我是 M 国的人。这个高山茶呢，是姐姐留给我的味道。姐姐特别喜欢给很多小朋友分这个高山茶喝。可我明明看到了领养证明，你不是他们的亲生儿子。我的母亲小时候留给我一个茶包，高山流水茶，记忆里的味道。那就解释的清了，你也是在那个孤儿院的喝过高山流水茶，记住味道的孤儿。所以你记住的不是妈妈的味道。刚刚我们的陈思佳就是用黑魔水写出了我们《鬼戏曲》电脑上的密码，写的真干净啊！欧莱雅黑魔水以黑吸黑，让我们离真相更进一步。下面搜谁？来吧，我们的萨画，你坦白从宽，抗拒从哎，抗拒。稍等，这个是一把刀，刀还有血。哦哦，这么快就收到了，我都我还藏的好深呢。手上的那三条道是你划的，对不对？我划这三道，应该有人心里清楚，为什么要划？有的时候，朋友是愿意为朋友出头的
就这几个，检查一下前胸，哎，感觉很享受的感觉呢，应该是个很小的钥匙。你们如果想摸，可以一个一个来吗？我都感觉不到你们手里的温度。哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，你也有？对呀，你从哪儿来的药？买的，然后你准备什么时候用？恰当的时候用。你最后一次见死者什么时候？记得好像这不就是我给弟弟发一个信息说必须谈啊？他问我什么事儿，我说必须谈。他说那你晚上八点半来找我。好，所以说你是八点半。对。那这个药你也没有来得及用。那这个药是我谈完以后才买。那这个伤是怎么回事？伤，那你就等你搜完别人再说吧。你们报报关好，我们下一个搜核查。重新。哇，我怎么长得这么漂亮？我呢，都是用抖音记录的美好生活。大家快来下载抖音啊！相当之明显。哎，他的瓜子。哎，雪茄，茶刀啊。这个雪茄还得了？哦，紫色的是茶，茶高山流水茶是紫色的。那这上面的雪是怎么？雪迹是真的，是真真古董的雪迹。我只扎了一下，扎在了哪里？右手臂。为什么要扎它？因为我想让它的血液循环加快。为什么？为什么？你喂他吃了药吗？我没有喂他吃药。我见到他的时候，我很意外，因为我不是去找他的。你在哪里见到他？在哪里？我在萨画的画室里面见到他。什么时候？今天晚上。我是九点四十五去的。没有，给我，我想找钥匙。现在可以转移到核查的房间。他的那个箱子，所以说是哪个上锁的？大的那个，那那个有一个箱子。哦哦，打开喽！哇，这是什么呢？哦,哦，带血的。啊、哦、啊！完了完了，这个是什么？倒出来，倒到那个杯子里。三角米，褐色粉末，服用两小时起效，可持续十二小时。服用后，左手。三里点穴会出现三个红点，红点呈现三角形排列状。啊，那你弄的？不是我弄的，这个是真给我的。他说是，他说是我弟弟的东西，所以在这我没有用这个东西。这个是我今天主要的动机。今天促销吗？<笑>你一定也有。小年夜，大家不是备点药吗？的，谁要是没药都不好意思在这混。出来吧，掏出来吧，大金牙，来，我们一个一个来，我们一个一个来。药药，这个呢？我看。我们先一个一个来。我今天九点四十五，我去萨的画室，我去沙萨。沙萨。这就是我跟你没有讲完的故事。几点？我在你的花园里面，找到了我弟弟的尸体。你不能因为在我的花园里找到弟弟尸体，就把这个事推到我头上了。指天为誓，跟你弟毫无关系，我都不认识你弟
一月十四号，我趁你和鬼戏曲出去约会的时候，我潜入你家，发现花园的墙角泥土松动，然后我就稍微轻轻地扒了一下，居然露出一只手，戴着我弟弟的戒指。我把这个尸体挖出来之后，就是我弟弟，他身上有一个弹孔，他是被枪杀的。我特别难过，所以我就把弟弟的遗体从花园里面运到殡仪馆火化了，然后我决定帮弟弟报仇。所以今天的九点四十五分，我带着毒药去到了萨德画室。我本来想的是打开之后粘了，用那个茶针粘了之后扎你。九点四十五分，我去的时候我发现真在碍事儿，我就很吃惊，我说你在这干嘛？然后他就支支吾吾，然后他支支吾吾之间，我就看他的手上有三个点，因为我知道这个药效是要有一段时间才可以起作用的，但是高山流水茶是可以促进血液循环，它可以加速这种药效。于是我趁他不备，在他右手臂扎了一下，果然很快他就晕眩了。请注意，他晕眩之后。我就给他放到了，就是你们现在看到，在萨的画是有一个在画架后面有一个那样白白色的石膏像，石膏像下面有一个黑色的布，对不对？对，我就把针放在那下面了，就是趁他晕眩的时候，等他回来，因为他一般十点钟他会回来嘛，我想把他给杀了。然后我就躲到那个那个画室里面去等他，就是那个密封的那个门里面。你躲在画室里，你怎么进去的呢？你怎么进去的呢？我有密码啊。那个画室我就是可以进去的。所以说是这个密室吗？是是是，都什么事儿啊？这是，居然要要来杀我！这是有密码的，密码锁吧，有感应区耶。我九点去找了真，因为真一直要那个话嘛，我告诉了他密码，所以你你真知道密码？对，对。但是那会儿真并不知道话已经被他拿走了，所以真打开了这个密室，想要翻来回翻的时候，我进来了。啊，所以 OK， 所以你是在里，你是在。我在这里面等你，因为我要等你进来的时候，但你把针放在了外面。我把针放在就是这块布盖住，在这个对底下，在这躺着。在我的所有对他做的事情里面，没有一项是致死的。因为我要的只要只是他别碍我的事儿，因为我想要的是杀掉，杀掉我弟弟的撒画。你理智一点。我想问，死者的确定死因是什么呢？现在还不知道。可是这个药丸的作用是什么？药丸是吃完两小时之后就死了。那个药迷药的吃完两小时直接致死是吗？对。但是三角迷不是。三角迷是两小时之后开始昏迷，昏迷十二个小时。但重点是我的那个是一直锁在我那里面的，是真给我的，说是我弟弟的东西。还有人有。刀伤，你解释一下。刀伤解释。二十一点五十之后，嗯，我回来保养母亲的这幅画，因为我每天都要来保养母亲的这幅《高山流水图》，但其实这时候已经没了。我没有看到那幅画有没有，因为我进来的时候发现这个地方有一个黑布盖着一坨东西，我掀开一看，居然是我弟弟。所以是你拖回去的？对，你把他放了。我把弟弟又放回到了。你拖回去的时候他死了吗？死了，死了。你确定他没有呼吸了吗？你有你有这样子吗？对呀、啊，就就是死了嘛，人没气儿了嘛。
那你为什么还要用刀割尸体？因为我很奇怪，我的弟弟为什么会死在这里？我就仔细检查弟弟的身体，然后发现在他胳膊上有一个被茶扎过的针眼，因为我知道这个茶的颜色，上面有很明显的紫色的这个紫色的痕迹、嗯。然后我第一个想到的就是你，我是为了保护你。你为了保护他，把弟把你弟弟拖走。我在想，不管因为什么原因，他杀了我弟，我不能再失去一个朋友。那如果他要是死了的话，那最直接不就是合杀了吗？如果这样的话。你是九点四十五放在这儿，他九点五十就进来，发现他已经死了。就是五分钟，要么就五分钟有人做了事情，要么就是我跟他中间有一个人在撒谎。但是我为了保护你，我在他的手臂上割了三刀，就拔掉他那个针眼。但我是真的为你遮掩，才画他手臂三刀。有的时候，朋友是愿意为朋友出头的。我不能再失去一个朋友，然后把他放了回去。所以说，你们身上都已经搜完了，那我们来搜陈思佳。这个药你也是批发了没用，就是你只有这个。是这样，我早上八点钟被针发现了，我去还那个衣服，然后等到九点钟呢，我的那个朋友又告诉我 Q 侦探。已经相信了那个我伪造的那个假的视频，然后明天要跟真去对质，所以这样这样一来的话，就真知道了我偷了他的衣服，然后当 Q 跟他对质的时候，他就会知道是我伪造了这个视频，然后因为我我伪造了这个视频就会牵连到 O， 对吧？所以这个时候我只有做做出一一件事情让他闭嘴，就是把他杀了。所以我下午三点钟的时候呢，就进来，然后把那个遗书放在他的箱子里，然后发现了他的那个。体检报告，体检报告，体检报告，恨上加恨。然后我就想要杀他，然后我就想找他的茶杯，然后给他下这个这个毒药。我没有找到他的茶杯，我就想晚上八点四十五的时候，在假借为什么拿他衣服告诉他原因的这个理由，约他见面。然后八点四十五，我确实跟他见面了，但是他跟我就是交谈的过程中对我防范特别严，所以我也没有机会下这个毒。然后我就想说，能不能等他。就是晚上睡着了以后，然后溜到他家，再给他下这个毒。我们还有最后一位欧海欧的故事都没出来，你没有买那颗药？嗯。手机在哪儿？死者的手机在。你们上到我的空间的时候，麻烦你们要注意卫生，因为我是每天都在家里面把家里打扫的一尘不染的欧贤惠。看看哪还有灰，<笑>看看哪哪里有灰，<笑>请你脱鞋，那个、请你脱鞋上我的房间。好的。结婚纪念日应该可以解锁了。二零一四年六月三十，这个不是，这个是结婚纪念日，它是结婚照。哦，打开了吗？一四零六三零，打开了，成了。他发了一个芒果圈。从我结婚那天搬到唐人街开始，到今天我决定离开，感谢这些已逝的快乐日子。唐人街再见了，十七日晚上十点钟。他的相册里面有一个律师函，致老真先生，关于您上次。咨询的偷盗名画的量刑标准，我查阅了相关法律条款案件，可以明确告诉你，价值在五十万以上，处十年以上的有期徒刑；若携带作案工具入室盗窃或其他行，可以处以无期徒刑并处罚金。
。是这样的，我是特别特别爱我老公的。他在我心里面是个非常有才华的画家，跟他是大学同学，毕业之后就嫁给他了。我非常仰慕他的才华。结了婚之后，我们就一直在这边住，跟他的父亲和他的哥哥关系都不好。那天他爸爸来找他，被我听到了他爸爸跟他的对话。他说：“你这么有才华，为什么？”你的才华不用在正道上，你一直临摹你妈妈的画，冲成正品，把它拿到市场上去，搅乱了市场，然后把他妈妈的画变成赝品。然后呢，他说，就算我大义灭亲，我也要把你绳之以法。然后他就，我老公就很生气，说，怎么样，你是要去告发我吗？你要让我坐牢吗？然后最后他就走了，摔门走了之后，我发现我公公就倒在地上了。后来，我公公就在用手机准备想要。拨报警电话，我就因为太爱我老公了，然后我不想让我公公揭发他，我当时太慌乱了，我就去拿了一个那个东西去把我公公给砸晕了，但是我没想到过重，对我下手太重了，然后我公公死了。我就为了保护我老公，然后最后没有办法，我就把我公公拖去埋掉了。他知道吗？我弟弟知道吗？他不知道，他走了，他生气走了。他有护照，他有渣渣灰、助燃粉，他还有真的一个戒指。她知道她老公要跑。你的三米粉哪来的？我老公的。这箱子也没有打开，要打开。借我看一下手机好不好？从我结婚那天开始搬到唐人街，到今天我决定离开，感谢这些已逝的日子。已逝的日子。结婚是哪一天？六月三十日。一四年六月三十日到二零年六月三十日是整六年，整六年，六年乘以三百六十五天是多少天？你们真的是这么算密码的吗？我跟你讲，一个深爱的女人一定会这么算日子的。我跟你讲，兄弟会背叛你，然后女人会离开你，八十，但数学不会，数学不会就是不会。哈哈哈哈哈！再加三百六十五乘以六，乘以六，二一九零，二一九零，这是到今年的六月三十号。对，一三五七，七月份三十一，然后八月份是三十天，三十一，还有两个闰年没算啊，二十八天或二十九天，平年二月份是少一天，对。啊，平年是三百六十五，闰年是三百六十六，对，再加个二，加个二试试。不对，他说的是那些逝去的日子。这个思路没错，就是结婚到现在的时间，发芒果圈那天。四、哦、月十七号，从六月三十号到一月十七号，二零二七。你看，这就他埋那个埋公公那件衣服，他有渣渣粉，那个闻完之后会昏迷过去的药，这是个扳指，针，对我老公的扳指。Okay. 你拿这个干什么呢？我其实今天早上去店里给他送吃的的时候，听到他在打电话，他跟那个人说：“我今晚要杀了他，因为我要赶快动手了。” Q， 侦探马上就要查到我是水墨大道了。你为什么今天要走？他要舌舌头伪造好了那个，我要。偷渡出境的那个证明，然后呢，把我烧掉
把他的扳指戴在我的手上，大家就以为是他死的那个人是他。那怎么可能男女骨骼都不一样？骨骼都不一样，因为是会烧成灰啊，渣渣灰啊，渣渣灰啊，哦，烧成灰了。然后呢，他就把我的手机扔在海里，然后从此以后他就可以经常脱壳了。好真狠、啊！因为他被那个，结果我回来以后真的发现了，他的那个箱子里面有这些东西。我觉得他要用这个办法杀我的话。就是很心灰意冷啊！我那么爱他，他怎么可以这么对我？你其实并没有想杀他，你只是想心灰意冷的远走他乡，是吗？我想给他迷晕，然后呢，把他的东西带走。等他醒来之后，他就知道我已经知道这件事情，那我们以后彼此就不要再纠缠了。你迷他了吗？我迷他了。也就是说，我遇到他手上有三个点，其实是你做的，对吗？几点钟做的？因为我必须要在他迷我之前，我先要让他确定他吃了我的迷药，所以晚上回来的时候，我就把这个药放到了饺子里面。然后呢，果然他九点十五分的时候就拿着茶回来找我喝。我喝了茶，然后我再去把它抠掉、吐掉，然后呢，他吃了我的饺子，吃完饺子以后九点半就出门了，去了你的画室。我就想说他肯定不会这么快就回来，然后我就在九点四十的时候收拾东西就走了。嗯、但现在我们还是不知道你的弟弟怎么死的。我觉得是真做的，因为刚才有个很重要的讯息说，现场留下了毛发，我们很快就会真相大白。如果我弟弟被抓到，我弟弟就会把他供出来。我天，他这是要除掉多少人呢？真的生日。真的房间的手机，我刚刚已经打开了。他打开之后，这里面有两个信息，一个是不重要的杀手跟真说的兄弟，这几天你要的东西我都帮你搞定了。十月初荷叶那件事也是我搞定的，就是你弟弟是十月二号，我弟弟失失联的那一天。一月十一号晚上还要去帮你转移，你可真得好好谢谢我。一月十一日，他就帮他把那个合一的尸体转移到了你的那个地方。我是一月十四号在你的花园里找到的。这里有一个快递小哥的受理通知，尊敬的用户，您的寄件请求已受理，物品是三十八幅画，预约上门时间是明天的凌晨十二点半。三十八幅画。就是三十七幅加高山流水，他已经把高山流水拿走了，在我这儿，拿出来啊，在哪儿？你们去找。这个牌匾能动，后边，我看到了有幅画。这代表了我母亲最高的艺术成就。哇！我觉得他是，他是今天务必要拿到，因为他明天要溜。哎。哎，它是一个夹层，这是什么？亲爱的夫君，我深知自己时日无多，特写下此信。就是这是水墨夫人写给你们的父亲的
。呃，除了之前跟你说的遗愿之外，我委托你一件事。不久之前，我才得知，自我离婚之后，前夫便也去世了。花儿被送去了高山天使孤儿院，我已身患绝症，不想和他相处几日之后，就让从小没有父亲的他再体验失去母亲的痛苦。所以我有个不情之请，请你念及夫妻情分，在我过身后能收养我花儿，生而不养，我实在有愧于他，盼夫君能够替我尽父母之责，好好将他抚养长大。我离开后，请勿过分伤怀，我会永远陪着你们，爱你的夫人。所以，我父亲收养我，不是说因为看中了我的绘画才，他确实是因为出于受水墨夫人受水墨夫人之托，是一个善举。这我觉得这个箱子是属于真的父亲的，而这个东西很有可能并没有被人打开过。啊，对，所以我和真应该都不知道这个事儿。就是把我的身世之谜最后解开了吧？我们去一对一吧。一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。OPPO Reno 三 Pro， 五级视频手机，案情高能到手抖，稳定拍摄，靠 Reno。第一个叫你来的最关键的原因就是你的嫌疑最小。他让你偷画，说你不偷画我就曝光你，但是你曝光你跑就好了吗？嗯，对啊，我的跑那么你一直你一直在跑，我觉得死因其实是有人提前两个小时已经把这个毒药给他吃掉了。我还要重新梳理一下时间线，八点四十五，晨来了。你是几点？九点。九点，也没有任何问题。我有问题。哎，啊，烧破的痕迹。那个油灯是我弄倒的。你是九点五十五还是十点钟去的？十点去的，然后我看到了萨，萨走了之后，我就去看，结果我发现古董。好像已经死了。我看到了手，他的手上有金粉，我以为是杀杀了古董，所以我就放了那个油灯。以你现在而言，你觉得最大的怀疑对象是谁？没有药丸的人喽。那我觉得现在你的这个时间，我心知道撒的时间我已经知道了。嗯，我知现在已经断定你们两个绝对没有撒过。我我觉得你应该先叫撒，你往往我这边往回叫。不行不行，因为撒如果是完全没有嫌疑的话，必须要把撒留在最后说。我如果最后叫人有嫌疑的话，他上来一通乱讲，就完全乱讲。但如果他是凶手怎么办？你先，你先快点把鬼的时间给记下来，我们就要把鬼的时间擦掉。然后我们一会儿进来对口供，看谁有变化，立刻好，立刻枪毙，就地枪毙。Hello。Hello。怎么样？我还要重新梳理一下你今天都，都做了什么。我早上十点钟就是要给他送吃的去店里，然后。听到他打的那个电话，说晚上要杀了我，然后我就想说，晚上回去，在他让我吃下那个三角迷之前，我得先把他迷倒。OK， 就是你十五分的回家，他让你喝茶，你让他吃饺子，饺子结果茶里也有三角迷，饺子里也有三角迷。对，你喝了茶，把茶吐了，吐了他吃了饺子咽下去了。对，然后他九点半的时候出门了，出门了。然后他九点三十出门了之后，我是九点四十收拾了东西走的。但是你那个十点钟的芒果圈是什么情况？对，我的芒果圈是在路上呃去那个车站的时候发的，十点钟发的。我们有一个问题，你之所以迷倒他在走，是因为你怕你在走的过程中被他拦下，是吗？当然啊，我本来想说
，等他十一点十五分发作以后我逃跑的。但是我现在估计他出门短时间不会回来，所以我就准备收拾东西离开。对对对。那你现在你最怀疑的人是谁？站在我的角度，我怀疑萨，因为我觉得跟这个我婆婆的这个画有很这个高山流水画有很大的关系。好，侦探加油！全部擦掉，每个人都重新捋一遍。陈，陈，屋顶应该有东西，但是我我我发现我，哎，帮我扶着，我扶着，帮我扶着。哟呵，你还骨骼清奇。他如果有东西，一定就在这个沿上缝里。是不是这个？当当当当当当。什么药？夺命 ，two hours。那就是这个毒。夺命两小时，那就是刚才那颗。为什么我那么难的事情，你顺手就拿到了？因为我骨骼清奇，是吧？<笑>这样我们永远都，我们矮子都破不了案。<笑>这是一个剧毒的白色粉末。微量接触血液或口服均有效，中毒者两小时后毒发身亡。应该毒药死亡口腔上会有微量的渗血现象。死者的嘴巴上有渗血是吗？找一找，可以确定死因了，我觉得。对，是啊，是。口腔上是是是，那这个就是。现在已经知道他的死因了。侦探，打扰一下，我们有一个发现，在那个公共空间啊，呃，中华街的牌楼的顶上面，这是空的，这肯定是凶手放的。你们在上个发现了轻微渗血是吧？对。他这有两个方式啊，接触血液和口服有两种。其实就是我觉得咱们就大概按照七点。四十五至八点钟这个时间来看，嗯，但现在你们所有人都是没有特别明确这个时间在干嘛的，没有。最重要的就是七点多是谁见了这个人，对不对？好，谢谢。其实时间是可推导的。因为如果说欧没有说谎，他是在九点十五吃的那个两小时迷药的话，和扎那一针本来应该两个小时起效的药，现在变成了半个小时就起效了。为什么要扎他？因为我想让他的血液循环加快。但关键就是，那就变成这一针，我们就必须要跟核对清楚，他扎这一针的效果到底是是什么？是即扎即即有用，还是说是需要时间？哎，哎哎哎，明茶露，高山流水茶是 M 国传统名茶，紫色。该茶具有活血化瘀之功效，泡茶后饮用具有保健作用。但不稀释的茶叶，直接接触血液，功效显著，会使人体内已有的任何药物的特性立即发作。任何药物立即发作。你是几哪几点扎的它？九点四十五。那就就当时就死了，当时就死了。只要在我前面接触过他的人都有嫌疑，不用两小时。我们现在就要赶紧找你问一个问题，就是你扎那个针来加速血液循环那个东西，它到底是一个什么样的说明？茶渍是会引起人的血液循环，它会加速药效的发挥，所以它不但可以加速。所谓的三角泥的发挥，它应该也能够加速这个多致命两小时的，所以时间点不要对到所谓的七点多钟。
是会直接把从两小时变成十分钟，有可能啊，非常有可能。有四个人承认，对真做了什么？嗯，一个是欧，欧给他了三角迷；一个是我，我扎了他查查字；一个是萨，划了他三刀；一个是鬼,鬼放了个火，放了火。但问题是因为有四个人有这个药的，都说没用过，谁在撒谎？还有欧说他没有这个药，从头到尾没有过，也有可能在撒谎。我比较排除我撒跟鬼，撒跟鬼没办法撒谎，他们两个时间是互相照应的。第一是互相照应，另外一点，他们的所对他们做的事情其实是有有有逻辑可循的，所以就是欧跟陈，陈比较奇怪的是他。为了要杀这个人，他做了那么多的准备。可是，他去跟他聊天的时候，聊了十几分钟，他说我啥事儿都没做，因为我发现我没有办法动手，于是我就没有动手，我就回来了。这是陈疑惑的一点。欧呢，是因为他其实要的是他的命，而且，他帮他杀了他的公公，他爱了他一辈子，他对他是那么全心的付出，他那么贤惠，突然他听到说我要杀掉他儿子。我觉得这个恨，不是把对方迷一迷就 OK 了的。还有一个现在比较关键的问题就是，陈有那个药丸。对呀、啊，但是他说他没有用嘛。但如果他买了两颗呢？我们在想说，没有人会买两颗，就是因为他不会知道你们也买了这个药，并且放在了自己身上一颗的话，那他买两颗药。然后用掉一颗，假装一颗没有用，这件事情稍微有一点,点这一瓶，就说明有的人他不是只买了一颗啊，那就是有人买一整瓶。这个可以擦，我记下来了。没事，这个不用擦，这个不用擦，这个放在那里，可以扎一下它。萨明灯，知道我们为什么把你留到最后吗？说吧，我们刚刚在捋了一个时间线上，其实我们已经排除你嫌疑了。我的时间线非常清晰，我们还是捋一遍你的时间线吧。照惯例来走一遍的。你要这个这个，继续跟我扁，扁，两个人还在这唱双簧。<笑>你说一下自己时间线，晚上八点半就去了。八点半，好。去了之后，你也知道我跟我弟确实没什么好谈的。我一刚张口一问我爸的事儿，我弟就说了，说那老头早就该死了。我听到这个话，我气愤的不得了。你身上也有一颗毒药，对吧？对，啥时候买的？出了门之后买的。因为我去的时候没有想要杀他，所以在这个时候你还没有买到毒药。没有，我都没有动杀机，因为他是我弟。之后几点买的呢？八点四十离开以后去买的药，然后呢？然后九点五十，我想起母亲的话，今天还没有做保养，所以我要回到画室去做这个保养。然后回到画室，发现了盖在黑布下的弟弟，是已经死了，已经死了。但是我不知道弟弟死因是什么，我就浑身上下找，结果找到他手臂上有一个非常明显的紫色的。留下的那个茶的那个痕迹，嗯，但是我想这个茶叶一定跟河有关。我想我已经失去了一个弟弟，不能再失去一个朋友，所以为了掩盖河，我在他的手臂上划了三刀。我觉得是这样，在我们永远找不到最后那个直接锁定凶手的证据的前提下，一时间线，嗯，就谁的时间线会有破绽？一对一，时间到。二。动机的紧迫性，就是有证据讲证据，没有证据讲逻辑。对，走吧，刘同学，我们这个年过的呀。侦探，帮我们梳理一下吧。侦探，老子已经挖他喽。<笑>我想问一下侦探，这个案件。和大年初一要上映的《唐人街探案三》比起来，哪个更复杂呢？呃，《唐人街探案三》，我能把剧本从头看到尾。<笑>
我们有一个很重要的剧本，他你看不到是不是？对，我看不到剧本，就这个感觉我变成了一个观众。那我觉得大家观众去电影院看《唐探三》的话，应该跟我现在差不多，就是光看案件的话，可能跟我现在也差不多，就很想知道结果，对吧？对。我想问一下，有人知道那高山流水茶可以加速毒效这件事儿吗？我不知道。未稀释的进入到血液，高山流水茶将让所有药效立刻发作，立刻发作。就是在我九点四十五分给他扎这个茶字之前，这个时候凶手已经动手了。是的，毒药已经在他体身体里了。啊。于是没有人有两个小时的安全时间，所有人都有嫌疑，见过他的人都有嫌疑。我呢，想要收回对他们两个的安全牌，因为我们原来觉得他们两个是为了掩护，就是比如他想掩护我，对不对？因为他觉得是我的知音啥的，我要帮他掩护，所以我拿这三刀。他呢是觉得是呃自己的爱人动了手，因为手上有那个亮粉，所以他去帮他烧掉。但是呢，他们如果自己动手的话，他们脑子里面想的一定是两个小时之后才会死，对不对？但现在人死了，他就觉得有人在我之前动了手，因为他们并不知道被加速了，所以他们觉得是别人杀的。那我现在我必须要确认一件事情，就是第一，除了欧之外，没有任何一个人在下过那个三角迷了，对吗？没有。那如果这个情况下，其实我要把欧的嫌疑排除掉了。他没有必要同时用迷药再用毒药。核查从任何角度都不可能是发现真凶其实是真这件事情。对，如果是我要杀真的话，我干嘛去撒呢？杀？我并不知道他会出现在哪，这是一个最简单的逻辑。他如果是真的知道真杀了自己的弟弟的话，他就直接要去干干掉真了。他他就没必要再杀撒了，因为他跟撒的交情其实还挺深的。嗯，对，对。谁的动机最那个呢？都挺严重的。每个人都说一下自己后果吧。我就是报杀父之仇，我都不知道他要杀我，我不知道他要借你之手杀我。好，我的后果就是他会公布我呃曾经放火杀人的这件事情。而且他有可能威胁到你男朋友、你爱的人的。对。OK。我不杀他，他今天就要杀我。我不杀他，如果他见到 Q 之后，他就会查到他杀他公公的那那个案子。那这么看来，我是最紧迫的。但是关键这个东西就是，他确实用了这个三角迷，就真的很对，对，对。第二个，我觉得杀人最急迫的人是你。你已经把那封遗书留好了。所以我打算杀他呀。对，那你如果说下午三点多钟杀了一次没成功，你八点多又去杀还没成功，那你还要再去，你的动机很强。我，我觉得我的动机是很强，所以我不可能三点钟去一趟，八点四十五又去一趟。我只要在明天之前，他跟 Q 见面之前干掉他就行了。他也紧迫呀。他要是不杀的话，他杀人的事情也会暴露出来。为了爱也很紧迫呀，对，谁有可能在自己的专属时间里边已经下了毒，但是他没有说。我说一下我的怀疑好吗，侦探？嗯。那么现在是鬼和萨，我有点怀疑，因为他们两个其实都有在保护爱人的这个动作，但是不排除他们在之前动了手，但是他们以为有人抢在他们前面动手了，而且他们都以为是自己在乎的人，所以他们才去掩盖。唯一萨就是说，他确实没有那么迫切，因为，他现在并不能够确认弟弟就是杀父仇人。对，因为弟弟穿着他的衣服那么明显，但是又戴个头罩把自己脸遮上，有什么用呢？我就在想，他到底这个人是不是我弟？我一直心里有个问号。加上 Q 跟我说了，第二天也就是明天，他是要找我弟去对峙的，所以我是想把这个事情搞清楚。我是八点半去找他谈，结果发现拽不回来。这个，而且起的杀机对不对？起杀机还不是完全因为杀父之仇，是因为我十点钟听到他说一个电话，说今天晚上我要杀了。几点？十点，就是早上十点
，有没有一种可能，就是撒话有撒谎，他的药不是八点半见到了针之后才去买的，很有可能他因为听别人说，他还不止这一点点做过罪过，他其实准备了这一招，后来确认之后他就动了手。我是爱我爸的，我爸的想法是要把他拽回正道，不是要我去干掉他。Q， 明天早上就要跟针对峙。对呀、啊，他跟针对峙完之后，很清楚就能知道针到底怎么着了。那所以说，他可以等到明天早上 ，Q 对峙完之后得出这个结果。所以，那你这样说的话，他就没有必要杀了。他他那他去买药干嘛呢？我买药就是因为他今天晚上要杀别人，我才准备大义灭亲的。我的动机是在跟他谈完话以后产生的。是这道理吗？你要说他都不确定，就不要杀他弟弟，他去买药干嘛呢？哎，有没有可能像何说的，就是本来这个人不知道是他杀的，但是等到刚才那个高山流水的那个查出来，查一出来，他马上就知道是他是他杀了，因为他动过手，所以他从头到尾都还是撒谎的，他不会到最后才知道自己是凶手。我们投票吧。啊，今天这个案件当中，我觉得最重要的一个关键点，就是每一个人似乎都有替自己所爱的人，或者所关心的人，去掩盖错误的动机。所以在没有直接证据的情况下，几个人排列起来，我仍然还是会用从动机的紧迫性上判断。所以，我会把这一票投给他。我先跟侦探一样排除了欧贤惠，剩下三个人里面都有可能撒了谎。从撒谎的可能性来讲，我排除陈，因为陈今天讲的故事基本上很真诚。那么剩下鬼戏曲和撒话，他们两个的几率是一样的，投给他。开门，我要去抓凶手。我心中已经有了答案，我的凶手呢，就是，就是，什么都说不清楚的你，哼，开门。因为今天这个案子跟水墨夫人这个话有很大的关系，陈思佳呢是因为喜欢我这么多年的缘故。核查呢，是因为他弟弟是偷画的人；鬼戏曲呢，也是因为喜欢这个撒画。我们现在每一个人跟这个画都是没有最直接的关系的，撒画是跟这个画和整个家庭最有关系的，所以我觉得他的嫌疑是很大的。一定是你。啊。是时候展现我真正的技术了。作为唐人街第一私家侦探，谁是凶手，应该逃不出我的法眼。是鬼戏曲吗？觉得应该不是，核查。那我肯定也没有办法投给我爱的人。所以到底是谁呢？应该就是你了吧？决定命运的时刻，萨画跟陈思佳。萨画的原因是，我觉得有点有点怪。他死在了自己的屋子里之后，我的第一反应竟然是保护知己，把他那个伤口划掉。就是，这是你弟弟。陈思佳的点是说，我今天晚上我不把针给杀掉的话，那明天针见到 Q， 那其实情况会导致说，第一，我做伪证的信息暴露，这个是一个很要命的一件事情。第二呢，那是我一直保护、我一直爱的欧贤惠。
杀害自己公公的这个信息也会暴露，所以说其实他身上这个事情关乎到的是两个人的性命。幸福二选一，哎，来吧，见证命运。你知道吗？就是同行之间呢多冤家。我只是随口这么一说，<笑>好了。有一种变化了的预感。公布吧，《明星大侦探》第五季第十案，探案唐人街主，究竟谁是杀死真古董的凶手呢？噔噔噔噔噔噔噔噔！现在公开，获得零票的安全玩家。获得零票的是，看这俩大王。喝茶。没了。鬼戏曲。恭、oh, yeah. 喜两位玩家，嫌疑暂时解除。还有人投你，还有人。我又默默的回。哦、oh, ，我的第一票投给你了，因为没有办法，当时没有有效信息。我在投的时候，我只是说说，如果欧是凶手的话，这一案一定很精彩。我说那我就投给欧吧。阿苏乐，哎呀，在剩下的两位玩家中，撒话，陈思佳。我真的太纠结了，快点不行告诉我！捏着我手疼，哎，别别用劲，别用劲！啊、哦！究竟谁的票数更高呢？现在我宣布，他们的票数是平票。What? 应该就是你了吧？陈思佳。平票，那谁投啊？由于侦探第一票没有投给两位玩家，所以现在选择权交给侦探。历史即将重演，来吧，两个优秀的人终于站在了一起，把金牙给我弄上。我们俩不要狡辩一下吗？我给你们两个狡辩的机会。不。为什么不是你？放下你们的傲慢与偏见，回归你们的理智与情感。这无关红与黑，这关乎的是战争与和平。你在说什么？投他！我最近在读这些事情，我坚信我是对的。我跟你讲，不要再重蹈覆辙。这是一个没有没有重蹈覆辙，兄弟之间救赎的故事。我宁愿他死在我手里，我也不希望他死在别人手里。好好好，那你这不是你杀的，是这意思吗？我宁可他死在我手里，但你说为什么不是你？我为什么投他吧？我说，因为最开始撒话说的是他杀人的动机是因为杀父，但是当我说你要是杀父的话，那你为什么不直接杀他？他说他又要等第二天他跟 Q 来对峙，然后这个时候呢，他就改口说他早上打电话说要杀一个人，对吧？然后如果我不大义灭亲的话，他今天晚上就要动手杀另外一个人。对呀、啊。我一直跟侦探、跟所有人都这么说。所以你的杀人动机到底是什么呢？我的杀人动机就是杀父和阻止他杀另外的人。我如果能有机会把他拉回正道，我一定把他拉回正道。八点四十以后，我发现拉不回来了，但我不能让无辜的生命再被他杀掉。来，侦探，侦探心里苦啊。哎，这次不是鬼鬼投这票，他多开心呢，多欢乐呢。我凭我的直觉，相信你的直觉。你就重蹈覆辙吧。<笑>我都已经把时间线那么清楚的告诉你，动机那么清楚的告诉你。你知道我为什么是狗头侦探吗？就是到最后永远不相信自己之前的判断。你投。真是没办法，这些年轻人怎么说都
，就非要自己最后尝到那一下，他就行。朋友们，为什么永远到二选一的时候都是选的萨萨？来锁上锁上，给你大哥锁上。<笑>我就很诚恳的跟你们说过，我笑出鹅叫声。为什么我看起来就不像坏人吗？<笑>萨萨，为什么你今天没有跟他说，公布那五秒他会怎么样？接下来的五秒钟，你会是你人生中最后悔的五秒。你在你站在旁边来，告诉他，你站在旁边来感受那五秒。你告诉他，你站在旁边来感受那五秒。哎，真唱，你确认你的选择吗？我坚定这个选择，就我坚定群众的选择。抛开我这一票的情况下，我觉得既然成绩是一个三比二的话。大家投的票的票数最高的其实是，那我就相信大家的选择了，请宣布。我要看着你的表情。究竟萨画，所有的观众要看着你的表情。的凶手呢？千万不要表现出后悔，待会儿啊。探案神器 ，OPPO Reno 三，咬牙扛着。真凶揭晓时刻。别当着所有观众面掉泪。现在我宣布，各位检举。成功！成功！哈哈哈哈哈哈！还那么多话！恭喜金涛！你怎么不是凶手？我尽力了。哎，好会演啊！你好坏呀、啊、你！请侦探助理送上金条。大家错过的关键性线索是架子上发现的毒药瓶附近有萨花专用的清粉痕迹，就是那个上面。我不喜欢你们把证据放那么高。你有没有想到留下那个证据的人也不高？你们不知道有多高，在这个上面，啊，还真是有金粉、啊。哎呦！哎呦！哎呦！今天为什么最后一票不是鬼来投啊？<笑>不是，那其实萨是什么时候下的毒呢？我就是八点半下的毒。我第一次去找他的时候，我们就吵架下了毒。我改变了的是，我对你们说的是，我先去找他谈的话，然后再去买的毒药。而且因为我确实，我手机里说的是要去跟他谈。那个语气是很诚恳的，所以我没有必要买毒药，但其实我买了。这个案子其实告诉我们，就很简单的一件事情，就是千万不要以为一颗小小的种子没有力量。如果这颗小小的种子是善意的种子，它如果生根发芽，未来结出的能量是超乎你想象。但如果这个小种子是一个恶意的种子，一旦它生根发芽，它最后结出的果子也是会让你。始料不及的，所以我弟弟就是从小，他以为他感觉不到父母对他的爱，他以为我这个哥哥就是个收养的孤儿，他以为我独占了父亲全部的关心，所以他的这颗种子，从小到大，没有人关注他的成长，一旦当他长大了以后，扭都扭不回来。所以从孩子从幼小的时候开始关注他心灵的健康、人格的健全。关注他对爱的需求，实际上是为未来避免很多的悲剧。好，让我们来感谢一下我们的合作伙伴：案情高能到手抖、稳定拍摄 c o r e n o 感谢 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 对本节目的大力支持。谢谢 OPPO。抖音越玩越嗨，把脑洞大开。感谢记录美好生活的抖音 APP 对本节目的大力支持。奥利奥探路上黑白通吃，感谢好吃好玩在一起的奥利奥对本节目的大力支持。有百事吗？有百事吗？有百事吗？感谢美食绝配探案必备的百事可乐对本节目的大力支持。谢谢百事。发现真相，发现更赞的自己。感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持。以黑吸黑，谢伪装。
更进一步，显真相。感谢卸妆黑科技、欧莱雅黑魔水盾本节目的大力支持，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢谢大家，下一案再见喽，拜拜。每个人都会愿意为了爱去付出一些东西，不管是亲情、爱情还是友情。大家不是圣人，其实每个人都有私心。没有站在这个爱这个人的角度上，你可能会觉得说说出这个答案来讲很轻松。但是真的，如果你设身处地的站到站到这个位置上，你看到你爱的人，你最爱的人确实犯了错的话，你一定会想要保护他，然后想要想要。帮助他脱离现在，至少脱离这个困境。这个帮助，一个是帮，一定不是掩盖。常说一句话叫“立场大于是非”，每个人心里都有一杆秤。永远不要用一个错误去掩盖另外一个错误。不但没有帮助到爱的人，反而把自己拖入了这个这个险险境的泥沼。用错误去掩盖错误，是最可悲。也是最愚蠢的一种方式。我不觉得爱可以超越是非，我也不觉得爱可以超越法律。对于这个世间任何一个错误，你无论是面对爱的人也好，恨的人也好，甚至跟你毫无关系的人也好，你都能够很清晰的立刻判断你该采取什么样的行动，很理智的去分析，然后想一个。最符合法律的方式，去保护你爱的人。我怎么过年还能听到这个声音啊？不停不停不停不停！王八念经，王八念经。通过日我推理出许愿的人，是还有假哥爷。他我没有假，我咬指甲。来拖鞋拖鞋。想开养猪场养猪？你们谁想开养猪场？那个姓魏的，他一定喜欢魏。喜欢魏姓吗？希望我的孩子永远健康。谁哦？答对了就能够领你们面前的红包数。哇！一把手不厉害，两把刀。京沪高铁，恭喜萨老师答对。你的智慧是建立在群众的基础上的。我的才华，我的天哪！你的才华是什么？你开心吗？哇！什么嘛？哇！哇！哇！大爷，这个命运也太跌宕起伏了吧！感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号，独家深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端，特别合作新闻客户端界面新闻、一点资讯、Zucker 封面新闻，特别合作 WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌，感谢网媒支持中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网。环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大疆网、虎网、大众网。高能侦探。再度集结，神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。